بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو کہ انسان کے عروج و زوال کا مالک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم نے اس سبجیکٹ کے اندر ایک پہلے پروجیکٹ ڈیزائن کیا جو کہ سیکرٹریٹ بلڈنگ تھی اب ہم دوسرا جو پروجیکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں وہ ہے جی آرکیٹیکچرل ڈیزائن آف مین انٹرنس آف سول سیکرٹریٹ بلڈنگ مینس اس بلڈنگ کی اب ہم نے مین انٹرنس کو ڈیزائن کرنا سب سے پہلے میں اس کا اسکوپ آف ورک آپ کو بتا دیتا ہوں اسکوپ آف ورک کا مطلب یہ ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اس کے اندر کور کر لی تو سب سے پہلے ہم نے اس کا پلان ڈیزائن آف پلان آف پرپوسڈ بلڈنگ بوتھ آرکیٹیکچرل اینڈ ورکنگ ڈرائنگس ہم نے اس کا پلان بنانا ہے جس کی آرکیٹیکچرل اور ورکنگ ڈرائنگ بنانی ہے سیکنڈ ون دا پریپریشن آف ورکنگ ڈرائنگ آف فرنٹ سائڈ آف بلڈنگ ہم ایک فرنٹ ایلیویشن کی ورکنگ ڈرائنگ بنائیں گے ڈیزائن آف کراس سیکشن اونلی ان ون ڈائریکشن الانگ ایکس ایکسز اور وائی ایکسز ہم نے آپ لوگوں نے ایک کراس سیکشن بنانا ہے الانگ ایکس ایکسز اور وائی ایکسز تاکہ ہم اس کے مٹیریلس کو ڈسک نیکسٹ ہے پریپریشن آف تھری ڈی ماڈل آف دا بلڈنگ اور آٹو کیڈ سافٹ ویئر جیسا کہ پریویس پروجیکٹ کے اندر ہم نے آٹو کیڈ کے اوپر اس کا تھری ڈی بنا دیتے وہ بنانا ہے نیکسٹ ون ہے دا رینڈرنگ آف تھری ڈی ماڈل اور تھری ڈی اسٹوڈیو میکس سافٹ ویئر ہم نے اس ماڈلس کو فار دا ایپلیکیشن آف دا مٹیریلس ہم نے اس کو رینڈر کرنا ہے تھری ڈی اسٹوڈیو میکس پر اینڈ فائنل سمیشن آف فائنل ڈرائنگس فار فائنل وائی وا وائس جب آپ کی یہ ساری ڈرائنگس مکمل ہو جائیں گی تو ہارڈ فارم میں آپ جمع کروائیں گے اور پھر آپ کا وائی وا کنڈکٹ ہوگا کسی بھی پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے سب سے بیسک جو نیڈ ہوتی ہے دیٹ از دا ریکوائرمنٹ ریکوائرمنٹ کی بنیاد پر وہ پروجیکٹ ڈیزائن ہوتا ہے تو اس پروجیکٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں فسٹ ون ہے دا ڈیزائن آف ٹو گارڈ روم فار سیکورٹی پرپز ہیونگ کورڈ ایریا ناٹ مور دین ون ففٹی اسکیئر فٹ آن بوتھ اینڈ ٹو بیلنس دا ڈیزائن کہ آپ نے ایک گارڈ روم بنانا ہے دو گارڈ روم بنانے ہیں اور ایک گارڈ روم کا جو ہے آپ کا کورڈ ایریا وہ ون ففٹی سے زیادہ نہ ہو سیکنڈ ہے ڈیزائن آف ٹو وے انٹرنس ود اسٹیل گیٹ ون فار انٹرنس اینڈ ون فار ایگزٹ بہت انٹرنس ڈیزائن انڈیپینڈنٹلی دو انٹرنس ہوں گی اس کا سائز منیمم جو ہے وہ ٹوینٹی فیٹ سے زیادہ نہ ہو لیکن دونوں انڈیپینڈنٹ ہوں گی ایک انٹرنس کے لیے ہوگی اور ایک ایگزٹ کے لیے ہوگی اینڈ دا نیکسٹ از دا ڈیزائن آف روم فار ریسپشن بٹوین بوتھ انٹرنس سیون کمرڈ ایریا ناٹ مور دین ون ٹوینٹی اسکیئر فٹ اٹ مین سینٹر آف دا ہول بلڈنگ جو دونوں آپ کی انٹرنس ہوں گی ان کو بائی فرکیٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کے سینٹر میں بھی ایک روم بنانا ہے جو کہ ایز اے ریسپشن کے طور پر کام کرے گا اور اس کا کورڈ ایریا ون ٹوینٹی فیٹ سے زیادہ نہ نیکسٹ دا بوتھ گارڈ روم از کنیکٹڈ ود آر کورڈ بائی آر سی سی سلیب اور آر سی سی ویم وچ از میڈ ان دا ماڈرن اور کلاسیکل شیپ مینس کہ دونوں جو گارڈ رومس آپ نے بنانے ہیں اس کو اوپر سے آپ نے آر سی سی بیم کے ساتھ یا آر سی سی سلیب کے ساتھ یا دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ آپ نے اس کو کور کرنا ہے جو کہ اس کی دونوں آپ یوز کلاسیکل شیپ بھی یوز کر سکتے ہیں ماڈرن شیپ تاکہ اس کا جو آپ کے پاس تھری ڈی ویو بنے وہ خوبصورت بنے اس کے لیے آپ ڈفرینٹ شیپ چاہے آرچز یوز کریں ہیں اور فلیٹ یوز کریں یہ اٹس ڈپینڈ اپان یور ڈیزائن اینڈ نیکسٹ از دا پروین آف ڈور ونڈو شیڈ از کمپلسری ٹو آل دا رومس ٹو فل فل دا ریکوائرمنٹ آف نیچرل لائٹ اینڈ وینٹیلیشن اینڈ آلسو انکریز دا اسیٹک ویلیو آف دا بلڈنگ آپ نے جتنے رومس دینے ہیں ان میں ونڈوز ڈورس شیڈ پرووائڈس کرنے ہیں تاکہ اس کے اندر نیچرل لائٹ وینٹیلیشن اور اس کی اسیٹک ویلیو کور اینڈ نیکسٹ از دا ٹائپ آف کنسٹرکشن 
यूज टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर डिफरेंट कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर जिस तरह का कंपोनेंट होगा उसी तरह का आपने उसकी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज करनी है बट दिस स्ट्रक्चर डिजाइन दिस बिल्डिंग इन आर फ्रेम ये जो स्ट्रक्चर होगा ये आर फ्रेम स्ट्रक्चर में होगा जो कि कम्बिनेशन होता है फाउंडेशन कॉलम बीम एंड स्लैब का एंड जब आपका नेक्स्ट द गार्ड रूम इज कंस्ट्रक्टेड विद द ब्रिक वर्क बट दिस ब्रिक वर्क एक्ट एज पार्टीशन वर्क जब आपका फ्रेम स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है तब क्या है आप उसके अंदर एज ए पार्टीशन वाल के तौर पर रूम्स बना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट द होम वर्क रीड डिफरेंट बुक्स लाइक टाइम सेवर स्टैंडर्ड एंड अदर रिलेटेड बुक फॉर मोर इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ड्रा द रफ स्केच विद डायमेंशन ऑन बटर पेपर विद लेड पेंसिल एंड दिस प्लान आफ्टर स्कैनिंग यूर विद योर नेम एंड रोल नंबर ई मेल मी टू नेक्स्ट लेक्चर मीन सबसे पहले आप इसके प्लान का स्केच ड्रा करें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स और उसको स्कैन करें और नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे ई मेल करें आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस लेक्चर को बड़े गौर से सुना आखिर पे एक बात के साथ एक एंड करूँगा कि इंसान जब अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को महदूद कर लेता है तो फिर उसे झूठ बोलने की ज़रूरत पेश ही नहीं आती लिहाजा हमेशा अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को महदूद करें अल्लाह ताली हम सब का हम मुनासर